This is my friend from Italian Academy, Mr. Alberto Tibaldi. You can put all the vegetables, all kinds of vegetables you can find, and there is everything inside. And this is also all the origin of the minestrone is also coming from the Pellegrins, he said, because they, they, they need it to put in one dish all the things, so all the energy and, and bring it to l'origine di questo minestrone legata al fatto che tanto una volta le, il mangiare della gente era molto legato ai precetti della chiesa e allora c'erano tanti giorni dove bisognava eh, o digiunare o non mangiare la carne e via di seguito allora praticamente gli italiani con la loro inventiva hanno inventato delle minestre fatte solamente di vegetali che davano sostanza avevano un sapore e nello stesso tempo eh, erano piacevoli da mangiare This kind of dish is also, uh, uh, th there is also something around the church which uh, in, this, in that period of the year they can not eat meat, the people, so they also made a lot of uh, this food with vegetables for this kind of uh, problems they had uh, in, re in religion, with religion, that they cannot eat it meat for 14 days. We have a lot of vegetarian food in Italy for not vegetarian people. So <laughs> no, è molto importante. Anche non volendo dico abbiamo un sacco di piatti no, la vegetariani. Faccende, la faccenda è questa, è che gli italiani, che è un popolo originariamente diciamo povero, ha saputo anche nel mangiare eh, tirar fuori quell'inventiva e quella genialità che, so, che hanno sempre contraddistinto l'italiano in tutte le sue manifestazioni. Yes, it's one of uh, Italian people is not was not rich people, was very poor people, but they have inventive for making a lot of kind of very good tasty food with poor ingredients. Cioè loro in Italia lei sa che si può mangiare anche le ortiche, faccio un esempio, sì, 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 sì. risotto con le ortiche, cioè da cose molto povere riescono a tirare fuori dei piatti molto gustosi e ci vuole l'inventiva e la manualità dello chef o di chi l'ha inventato il piatto. Cioè. Yes, basically, from very poor ingredients we can get a very good, very tasty dishes.